大家好，这里是星光大赏，欢迎收看本期视频。说到香港四小龙，恐怕很多人都不陌生，他们分别是李小龙、成龙、梁小龙和狄龙。作为上世纪七十年代崛起的一股重要力量，他们都在一定程度上体现了中国功夫的魅力。虽然现在功夫片已经在走下坡路，但当年的四小龙可谓是红极一时，每一位都有经典的代表作。他们的热度和成就，比如今的小鲜肉不遑多让。第一位李小龙，李小龙一九四零年出生于美国旧金山，原名李振帆。李小龙父亲是著名的越剧丑角，母亲是越剧团服装经理。梁受邀去美国演出时，生下了李小龙。因李小龙外婆是英国人，所以李小龙有四分之一的欧洲血统，这在他少年的样貌上有所体现。李小龙三个月大时就被父亲李海泉带了出演电影《金门女》，这成了他的处女作。一岁的时候，李小龙和父母回到香港。十岁时，李小龙作为主角正式出演电影《西路祥》，并获得极大的成功。李小龙成为当红童星，拍了不少的电影。一九五四年，十四岁的李小龙开始学跳舞，还获得了香港恰恰舞公开赛冠军。同一年，李小龙开始师从叶问，系统学习咏春拳，成为了街头小霸王。聪明又勤奋的人，无论学什么都能学得很好。武艺和武艺，李小龙都是各种翘楚。一九五九年，十九岁的李小龙拍完电影《人海孤鸿》后，只身离开香港，前往美国旧金山闯天下。在美国，李小龙开武馆，和武学大师交流切磋，收各国学生。渐渐形成了自己特有的技击术——截拳道。一九六一年，李小龙跨入华盛顿大学，并在那里认识了医学生琳达。后来，琳达成为了他的妻子，给他生了一儿一女。一九六五年底，李小龙参加了美国电视剧《秦风侠》的拍摄，作为男二的他风头牙固主角，引起轰动。此后，李小龙在好莱坞站稳脚跟，连续出演了《蝙蝠侠》《盲人追凶》等影片。一九七一年，李小龙接受香港嘉禾电影公司的邀约，拍摄了《唐山大兄》和《精武门》这两部电影，前者打破了香港开放以来的电影票房纪录，后者更是打破了亚洲票房纪录。同年，李小龙以截拳道宗师的身份入选国际权威杂志《黑带名人堂》，这标志着李小龙新创的截拳道获得国外武术界的权威认可。此后，李小龙又主演了《猛龙过江》和《龙争虎斗》等电影，《猛龙过江》再一次将李小龙的声望推向了一个高峰，国内外的电影公司纷纷向他包来了橄榄枝求合作。就在李小龙雄心勃勃准备大展拳脚时，意外却发生了。一九七三年七月，李小龙和嘉禾总裁周文怀一起去女星丁佩家中探讨电影剧本。晚上九点多，李小龙突然昏迷不醒，被送往医院急救。当晚十一时许，李小龙于医院逝世。医院公布的资料称其脑水肿而离世。李小龙逝世时年仅三十三岁，就这样走完了他短暂又辉煌的一生。虽然李小龙的演艺生涯十分的短暂，但他带给世界功夫电影的影响力却是无与伦比的。直到今日，李小龙仍是功夫的代名词。第二位，成龙。成龙，一九五四年出生于香港，原名陈感生，又名房世龙、陈元龙。一九六零年，六岁的成龙竟与于瞻园戏曲学校学习武生，和洪金宝、袁华等人合称“齐小福”。一九七三年，李小龙突然离世，香港电影急需一位武打明星出现填补空白。导演罗维看中了陈元龙，想将他打造成李小龙的接班人，并给他取艺名为成龙。从此，成龙这个名字便闪耀在影坛，成为一代传奇。一九七八年，成龙拍摄了《蛇形刁手》和《醉拳》两部电影，票房获得巨大的成功，也奠定了他功夫喜剧的风格。成龙爆红之后，多家电影公司向他发出邀请，最终成龙加盟了嘉禾。一九八零年，嘉禾安排成龙去美国好莱坞拍《杀手豪》，这部电影并没有取得太好的成绩。但在美国，成龙遇见去那里散心的邓丽君，并且与之相恋。可他们的恋情并没有维持多久，就为成龙的大男子主义以及劈腿林凤娇而告终。一九八二年，成龙和林凤娇在美国秘密结婚。
同年，林凤娇生下了他们的儿子房祖名，而成龙在好莱坞的发展也不尽如人意，后来还是返回香港拍摄了《警察故事》系列，才确定了成龙特殊风格和江湖地位。一九九四年，成龙主演的《红番区》在美国上映时创下票房纪录，随后拍摄《尖峰时刻》系列，在全美累计票房达到八点三五亿美元。创下了亚洲演员主演的好莱坞电影票房最好成绩，至今无人打破。电影的成功让成龙登上了《时代周刊》封面，这标志着成龙成为了世人眼中的国际巨星。不过，成龙事业得意，感情生活却起了波澜。一九九八年，成龙与吴绮莉在派对上一见钟情，两人开始秘密交往。一九九九年，吴绮莉发现怀孕，便向成龙摊牌。可成龙不想让他生下孩子，甚至因此与吴绮莉分手。吴绮莉一意孤行，独自生下小龙女吴卓林。成龙不得已公开记者会承认，自己犯了全天下男人都会犯的错误。成龙在事业上取得了巨大成就，他还热心慈善与公益，但私生活却为人所诟病。成龙的两个孩子房祖名和吴卓林，一个吸食违禁品前途尽毁，一个试图轻生还跟同性结婚。都不能算是成功人士。成龙曾表示，自己二十亿元的财产全都留给儿子房祖名。至于小龙女吴卓林，成龙说她应该不需要我的钱。二零一六年，成龙获得了第八十九届奥斯卡终身成就奖，证明他在世界电影界闯出了自己的一片天。如今六十八岁的成龙还在拍戏，他的电影传奇也还在续写。第三位，梁小龙。一九四八年，梁小龙出生于广东，家中十一个兄弟姐妹，生活十分的贫困。少年时，梁小龙曾在武馆偷偷学艺，又在街头打架中获取了丰富的打斗经验。在《四小龙》当中，梁小龙的真实身手应该仅次于李小龙，因为他参加了三次香港自由搏击赛，两次获得冠军，一次获得亚军。在一次街头打架中，梁小龙被导演吴思远发掘，进入演艺圈。一九八一年，三十三岁的梁小龙参演了电视剧《霍元甲》，他扮演的陈真豪气千云，风头直逼演扮霍元甲的黄元生。次年，黄小龙主演的陈真再一次掀起收视狂潮，梁小龙红遍大江南北。然而，正当梁小龙事业蒸蒸日上时，却遭到了迎头痛击。一次，梁小龙来内地做交流访问，结束后，他对媒体的一番话却遭到了封杀。梁小龙陷入无戏可拍的境地，梁小龙被逼无奈，只能隐退。直到二零零三年，周星驰邀请梁小龙出山，在电影《功夫》中饰演火云邪神，梁小龙才迎来了事业的第二春。可惜，《功夫》是梁小龙和周星驰第一次合作，也是最后一次合作。拍完戏之后，两人就因为佣金问题闹翻了。如今，梁小龙在各种影片中打酱油，年轻人只知道他的火云邪神。却不知道曾经火遍全国的陈真。第四位，狄龙。狄龙是当之无愧四小龙中最帅的一个，因为他在七十年代被称为湘江第一美少年。狄龙出生于一九四六年，原名谭富荣。小时候家庭贫困，用他自己的话形容叫“穷到贴地”。小时候为了不受人欺负，狄龙在叶问弟子开个武馆学习咏春拳多年。这为他日后闯荡演艺圈打下了坚实的基础。一九六八年，狄龙考入邵氏南国演员训练班，因为颜值出众，第二年狄龙便得到了在电影《死绝》中出演主角的机会。《死绝》导演张彻用法国著名影星阿兰·德龙的谐音为他取了艺名“狄龙”。自此，狄龙便一发不可收拾，很快红遍湘江。巅峰时期的狄龙拍摄了多部古龙影片。饰演了陆小凤、楚留香、李寻欢等多位古龙男主角。然而，华武百日红，随着香港电影百花齐放，古装武侠片慢慢的过时了，狄龙也随之渐渐的过气。直到吴宇森找到他，一九八六年，由吴宇森执导、周润发、张国荣、狄龙主演的电影《英雄本色》上映，一举夺得了当年票房第一。狄龙也凭借着《宋子豪》一角获得了金像奖影帝。此时的狄龙已经不再是小鲜肉的脸，而是具有了一身骆驼的大佬气质。咸鱼翻身的狄龙之后，接片不再挑剔，不仅拍摄了《英雄本色二》《边城浪子》等大制作，还在《还珠格格三》中饰演了黄阿玛，真是令人大吃一惊。
。但还有更令人震惊的是， 2 0 2 0年狄龙竟然在《乡村爱情十一》中出现，和赵本山一起建设象牙山。虽然两人气质有些不搭，但狄龙勇敢尝试新风格的勇气令人赞赏。不过，赵本山的相爱大概是狄龙最后一部戏吧，因为他竟然被儿子勒令退圈，不许再演戏。据悉，狄龙因在拍戏的片场晕倒，儿子谭俊彦下令狄龙息影，回家带孩子享天伦。谭俊彦的太太是内地舞台剧演员任芷妍，两人生下一儿一女。狄龙有孙女，孙子在怀，生活肯定幸福，大概也不会再怀念演艺圈的生活了。香港四小龙中，有的英年早逝，有的高开低走，有的经历过高峰低谷又归为平淡，有的年过半百依旧活跃。但无论如何，他们都是一个时代的记忆。香港四小龙指的是上世纪七十年代在香港电影界四位非常出名的武打演员，他们分别是李小龙、成龙、梁小龙和狄龙。虽然现在功夫片已经在走下坡路。但当年的四小龙可谓红极一时，每一位都有经典代表作，他们的热度和成就是如今的小鲜肉不可比拟的。尤其是李小龙，他把中国功夫推向世界，是功夫电影史上无可替代的里程碑。下面我们一起具体看一看香港四小龙的故事吧。一成龙。近日，六十九岁的成龙遭遇了演艺生涯里最尴尬的一幕。四月十四日，成龙带着龙马精神剧组去中国传媒大学路演，一位导演系的同学向成龙喊话：“你怎么拍出这么烂的电影？我是自费买票的，能不能退票？”更尴尬的是，听到这位同学发言后，无人出面反驳，亦无人发声制止。反而是全场响起了雷鸣般的掌声。成龙拿过奥斯卡终身成就奖，贵为金鸡奖、金马奖影帝，七次获得香港电影年度票房冠军。在众目睽睽下，被一个二十岁左右的学生当场打脸，对于一个近七旬的老人来说，太虐心了。这件事儿被曝光后，引起网友广泛热议。事后，龙马精神剧组发出辟谣声明，声称批评是我们前进的动力，但谣言不是。事实真相我们无从得知，但龙马精神上线一周的票房收入低，却是实实在在的。豆瓣上 6.2 的低分也是看得见的。成龙作为圈内德高望重的戏骨，一个年近70岁的老人。还在为自己热爱的事业孜孜不倦的奋斗，这种精神是非常值得佩服和尊敬的。成龙有一种不服输、不服老的个性，一直想证明廉颇虽老依然能犯，但英雄白头终会发生。在成龙身上，我们能深深地感受到英雄迟暮的无力感。成龙很想再有一番作为。可惜，时代抛弃他的时候，没有打算跟他说再见。成龙的高光时刻已经过去。二，梁小龙，作为香港演艺圈的知名武打明星，梁小龙身姿矫健，勤奋刻苦。他先后搭档了周星驰、李连杰、刘家辉等明星大咖，共拍摄了《射雕英雄传》《神雕侠侣》《雪山飞狐》。霍元甲、陈真等多部影视剧深受观众喜爱。如今虽然年岁已大，梁小龙依旧热爱武术，还定居在内地，方便发展事业。从最新的这则视频来看，梁小龙当天现身广东某室外公园，他身穿一件白色上衣和黑裤子，头上反戴着帽子，打扮很潮流。如今七十四岁的梁小龙头发早已花白，从侧面看，他脸上皱纹横生，尽显老态。但尽管外貌难掩岁月痕迹，梁小龙的身子骨还是非常强壮的，四肢也非常灵活。他这次现身室外是为了方便练武，给粉丝表演后空翻。他起跳时搀扶着身旁的人，做好准备后立马双脚起跳。只见他用力向右侧翻，双手也跟着使劲儿
，原本应该是一个潇洒的动作，但没想到却发生了意外。梁小龙直接背部朝地，狠狠地摔在地上，四仰八叉的。身旁的人吓得赶忙伸出手来想搀扶。对于身强力壮的年轻人来说，从这种高度直接背部着地都不太能受得了。更何况梁小龙还是年过七旬的人，要是真出什么事儿，后果不堪设想。二零零零年初。梁小龙因为出演《功夫》中反派火云邪神一角，再度走红，不少人都直言是周星驰给了他机会翻红。不过后来两人因为合约等问题闹得不可开交，梁小龙也多次因为别人说他沾了周星驰的光而翻脸。现如今因为工作发展需要，他定居在内地，时常会录制视频给粉丝分享自己的近况。在感情生活中，他与歌星李爱莲离婚后，迎娶了小二十岁的东北姑娘宋香，过上了儿女双全的幸福生活。不管怎么说，在练武时还是应该以身体健康为重。期待看见梁小龙给我们带来更多精彩的演出。三，狄龙，狄龙是香港四小龙当中最帅的一个，他在七十年代被称为香江第一美少年。狄龙出生于一九四六年，小时候家庭贫困。据狄龙描述，那个时候穿的鞋子永远都是张着嘴的，每次都是狄龙自己用鱼线缝起来才穿得出去。小时候为了不受人欺负，狄龙在叶问弟子开的武馆学习咏春拳多年，这为他日后闯荡演艺圈打下了坚实的基础。一九六九年。狄龙因为颜值出众，在电影《死角》中出演主角。有一次，成龙想要饰演古龙剧中的角色，古龙却嫌他长得丑，说：“我的戏是写给狄龙、江大卫的，不是写给你拍的。”成龙气得躲在卫生间里哭。狄龙在邵氏一共拍过六十多部影片，在拍戏过程中，无论是摔还是打，狄龙从来不用替身。狄龙四十岁那年，邵氏忽然递给他一封辞职信，结束了十八年的缘分。随着事业一落千丈，狄龙在当时处于一种无戏可拍的境地。直到一九八六年，吴宇森执导、周润发、张国荣、狄龙主演的电影《英雄本色》上映，一举夺得了当年票房第一。狄龙也凭借《宋子豪》一角获得金像奖影帝。东山再起的狄龙之后接片不再挑剔。2020年，狄龙竟然在《乡村爱情十一》中出现，和赵本山一起建设象牙山，真是令人大跌眼镜。不过没过多久，狄龙就被儿子勒令退圈，不许再演戏。息影后的狄龙现在回家带孙子，颐享天伦。如今的狄龙已经七十七岁了。事业上经历过大风大浪的他，虽然现在已经被人逐渐忘记，但他丝毫不在意。还有什么比和家人一起相处更重要呢？四李小龙，李小龙，一九四零年出生于美国旧金山，原名李振帆。李小龙的父亲是著名的越剧丑角，母亲是越剧团的服装经理。两人受邀去美国演出时，生下了李小龙。因李小龙外婆是英国人，所以李小龙有四分之一的欧洲血统，这在他少年的样貌上有所体现。李小龙三个月大时就被父亲李海泉带着出演了电影《金门女》，这成了他的处女作。一岁时，李小龙和父亲回到了香港。一九五四年。十四岁的李小龙开始学跳舞，还获得了香港恰恰舞公开赛冠军。同年，李小龙开始师从叶问，系统学习咏春拳，成为街头小霸王。一九五九年，十九岁的李小龙拍完电影《人海孤鸿》后，只身离开香港，抵达美国旧金山闯天下。在美国，李小龙开武馆，和武学大师交流切磋。收各国学生，渐渐形成了自己特有的积极术——截拳道。
一九六一年，李小龙考入华盛顿大学，并在那里认识了医学生琳达。后来，琳达成为了他的妻子，给他生了一儿一女。一九六四年，李小龙和琳达双双辍学，来到百老汇发展。同年举办的世界空手道大赛上，李小龙作为表演嘉宾，展示了他的咏春拳、寸拳和二指俯卧撑等技巧。令所有观众瞠目结舌，这是他在美国武术界名气大增，也促成了他踏入好莱坞的第一步。一九六五年，李小龙参加了美国电视剧《清风侠》的拍摄，作为男二的他风头压过主角，引起轰动。一九七一年，李小龙接受香港嘉禾电影公司的邀约，拍摄了《唐山大兄》和《精武门》两部电影。前者打破了香港开埠以来的电影票房记录，后者更是打破了亚洲票房记录。同年，李小龙以截拳道宗师身份入选国际权威杂志《黑带名人堂》，这标志着李小龙新创的截拳道获得国外武术界的权威认可。就在李小龙雄心勃勃准备大展拳脚时，意外发生了。一九七三年七月。李小龙和嘉禾总裁邹文怀一起去女星丁佩家中探讨电影《死亡游戏》的剧本。晚上九点多，李小龙突然昏迷不醒，被送往医院急救。当晚十一时许，李小龙于医院逝世。医院公布的资料称，其死于脑水肿。李小龙逝世时年仅三十三岁，他就这样走完了短暂又辉煌的一生。李小龙虽然演艺生涯十分短暂，但他带给世界功夫电影的影响力却是无与伦比的。成龙曾说：“没有李小龙就没有我。”李连杰也说：“李小龙是我的榜样。”美国人赞誉他为“功夫之王”，日本人称他为“武之圣者”。尽管过世已久，李小龙仍然是功夫的代名词。他的才华和对功夫电影的贡献，成为了一个无法超越的神话。属于香港四小龙的时代已经逝去，但他们为武术影视作品、对中国功夫的传承永不湮灭。不仅仅我们会记住他，时代也会将他们刻进历史的年轮中。香港四小龙指的是上世纪七十年代在香港电影界四位非常出名的武打演员。他们分别是李小龙、成龙、梁小龙和狄龙。虽然现在功夫片已经在走下坡路，但当年的四小龙可谓红极一时，每一位都有经典代表作。他们的热度和成就是如今的小鲜肉不可比拟的。尤其是李小龙，他把中国功夫推向世界，是功夫电影史上无可替代的里程碑。下面我们一起具体看一看香港四小龙的故事吧。一、成龙。近日，六十九岁的成龙遭遇了演艺生涯里最尴尬的一幕。四月十四日，成龙带着龙马精神剧组去中国传媒大学路演，一位导演系的同学向成龙喊话：“你怎么拍出这么烂的电影？我是自费买票的，能不能退票？”更尴尬的是，听到这位同学发言后，无人出面反驳，亦无人发声制止。反而是全场响起了雷鸣般的掌声。成龙拿过奥斯卡终身成就奖、桂味金鸡奖、金马奖影帝，七次获得香港电影年度票房冠军。在众目睽睽下，被一个二十岁左右的学生当场打脸，对一个近七旬的老人来说，太虐心了。这件事被曝光后，引起网友广泛热议。事后，龙马精神剧组发出辟谣声明，声称批评是我们前进的动力，但谣言不是，事实真相我们无从得知。但龙马精神上线一周的票房收入低，却是实实在在的，豆瓣上六二的低分也是看得见的。成龙作为圈内德高望重的戏骨，一个年近七十岁的老人，还在为自己热爱的事业孜孜不倦的奋斗。这种精神是非常值得佩服和尊敬的。成龙有一种不服输、不服老的个性，一直想证明，廉颇虽老，依然能犯。但英雄白头终会发生。在成龙身上，我们能深深地感受到英雄迟暮的无力感。成龙很想再有一番作为，可惜
，时代抛弃他的时候，没有打算跟他说再见。成龙的高光时刻已经过去。二，杨小龙，作为香港演艺圈的知名武打明星，杨小龙身姿矫健，勤奋刻苦。他先后搭档了周星驰、李连杰、刘家辉等明星大咖，共拍摄了《射雕英雄传》《神雕侠侣》《雪山飞狐》《霍元甲》《陈真》等多部影视剧，深受观众喜爱。如今虽然年岁已大，杨小龙依旧热爱武术，还定居在内地，方便发展事业。从最新的这则视频来看，杨小龙当天现身广东某世外公园，他身穿一件白色上衣和黑裤子。头上反戴着帽子，打扮很潮流。如今七十四岁的梁小龙头发早已花白，从侧面看他脸上皱纹横生，尽显老态。但尽管外貌难以岁月痕迹，梁小龙的身子骨还是非常健壮的，四肢也非常灵活。他这次现身室外是为了方便练武，给粉丝表演后空翻。他起跳时搀扶着身旁的人，做好准备后立马双脚起跳。只见他用力向右侧翻，双手也跟着使劲。原本应该是一个潇洒的动作，但没想到却发生了意外。杨小龙直接背部朝地，狠狠地摔在地上，四仰八叉的。身旁的人吓得赶忙伸出手想来搀扶。对于身强力壮的年轻人来说，从这种高度直接背部着地都不太能受得了。何况杨小龙还是年过七旬的人，要是真出什么事，后果不堪设想。两千年初，杨小龙因为出演《功夫》中反派，火云邪神，一脚再度走红，不少人都直言是周星驰给了他机会翻红。不过后来，两人因为合约等问题闹得不可开交，杨小龙也多次因为别人说他沾了周星驰的光而翻脸。现如今。因为工作发展需要，他定居在内地，时常会录制视频给粉丝分享自己的近况。在感情生活中，他与歌星李亚莲离婚后，迎娶了小二十岁的东北姑娘宋香，过上了儿女双全的幸福生活。不管怎么说，在练武时还是应该以身体健康为重。期待看见梁小龙给我们带来更多精彩的演出。三，狄龙。狄龙是香港四小龙当中最帅的一个，他在七十年代被称为“湘江第一美少年”。狄龙出生于一九四六年，小时候家庭贫困。据狄龙描述，在那个时候穿的鞋子永远都是张着嘴的，每次都是狄龙自己用鱼线缝起来才穿得出去。小时为了不受人欺负，狄龙在叶问弟子开的武馆学习咏春拳多年。这为他日后闯荡演艺圈打下了坚实的基础。一九六九年，狄龙因为颜值出众，在电影《死角》中出演主角。有一次，成龙想要饰演古龙剧中的角色，古龙却嫌他长得丑，说：“我的戏是写给狄龙江大卫的，不是写给你拍的。”成龙气得躲在卫生间里哭。狄龙在邵氏一共拍过六十多部影片，在拍戏过程中，无论是摔还是打。狄龙从来不用替身。狄龙四十岁那年，邵氏忽然递给他一封辞职信，结束了十八年的缘分。随着事业一落千丈，狄龙在当时处于一种无戏可拍的境地。直到一九八六年，吴宇森执导，周润发、张国荣、狄龙主演的电影《英雄本色》上映，一举夺得了当年票房第一。狄龙也凭借《宋子豪》《一角》获得金像奖影帝。东山再起的狄龙之后，接片不再挑剔。二零二零年，狄龙竟然在《乡村爱情十一》中出现，和赵本山一起建设象牙山，真是令人大跌眼镜。不过没过多久，狄龙就被儿子勒令退圈，不许再演戏。息影后的狄龙，现在回家带孙子，异想天伦。如今的狄龙已经七十七岁了，事业上经历过大风大浪的他。虽然现在已经被人逐渐忘记，但他丝毫不在意。还有什么比和家人一起相处更重要呢？四，李小龙。李小龙一九四零年出生于美国旧金山，原名李振帆。李小龙的父亲是著名的越剧丑角，母亲是越剧团的服装经理。两人受邀去美国演出时，生下了李小龙。因李小龙外婆是英国人，所以李小龙有四分之一的欧洲血统。这在他少年的样貌上有所体现。李小龙三个月大时。
就被父亲李海泉带着出演了电影《金门女》，这成了他的处女作。一岁时，李小龙和父母回到了香港。一九五四年，十四岁的李小龙开始学跳舞，还获得了香港恰恰舞公开赛冠军。同年，李小龙开始师从叶问，系统学习咏春拳，成为街头小霸王。一九五九年，十九岁的李小龙拍完电影《人海孤鸿》后，只身离开香港。抵达美国旧金山闯天下，在美国，李小龙开武馆，和武学大师交流切磋，收各国学生，渐渐形成了自己特有的技击术——截拳道。一九六一年，李小龙考入华盛顿大学，并在那里认识了医学生琳达，后来琳达成为了他的妻子，给他生了一儿一女。一九六四年，李小龙和琳达双双辍学，来到百老汇发展。同年举办的世界空手道大赛上，李小龙作为表演嘉宾，展示了他的咏春拳、寸拳和二指、俯卧撑等技巧，令所有观众瞠目结舌。这使他在美国武术界名气大增，也促成了他踏入好莱坞的第一步。一九六五年底，李小龙参加了美国电视剧《青蜂侠》的拍摄，作为男二的他风头压过主角，引起轰动。一九七一年，李小龙接受香港嘉禾电影公司的邀约，拍摄了《唐山大兄》和《精武门》两部电影，前者打破了香港开埠以来的电影票房纪录，后者更是打破了亚洲票房纪录。同年，李小龙以截拳道宗师身份入选国际权威杂志《黑带名人堂》，这标志着李小龙新创的截拳道。获得国外武术界的权威认可。就在李小龙雄心勃勃，准备大展拳脚时，意外发生了。一九七三年七月，李小龙和嘉禾总裁邹文怀一起去女星丁佩家中探讨电影《死亡游戏》剧本。晚上九点多，李小龙突然昏迷不醒，被送往医院急救。当晚十一时许。李小龙于医院逝世。医院公布的资料称其死于脑水肿。李小龙逝世时年仅三十三岁，他就这样走完了短暂又辉煌的一生。李小龙虽然演艺生涯十分短暂，但他带给世界功夫电影的影响力却是无与伦比的。成龙曾说：“没有李小龙就没有我。”李连杰也说：“李小龙是我的榜样。”美国人赞誉他为功夫之王，日本人称他为武之圣者。尽管过世已久，李小龙仍然是“功夫”的代名词。他的才华和对功夫电影的贡献，成为了一个无法超越的神话。属于香港四小龙的时代已经逝去，但他们为武术影视作品、对中国功夫的传承永不湮灭。不仅仅我们会记住他，时代也会将他们刻进历史的年轮中。